Hi mga gamers! Tanasa mo na ba na gusto mo maglaro ng NFT or mag-trade under Polygon Network? Pero ang bubungad sa'yo ay ganito? Suspended Mati Network. So, paano po kaya yan? May iba ba mang paraan? Para makapasok ako dyan? So, before that, please like and subscribe po dito sa ating page para sa mga further notification and tutorials about NFT and crypto games. So, let's find out! Ang first step pong gagawin natin is mag-login tayo sa Binance account natin, then go to Trade and Advance. Dito po, kailangan po natin may USDT tayo. If may iba po tayong token like SLP, AXS, MATIC, convert po natin to USDT. And then, kung meron na po kayong existing USDT, kailangan po natin i-convert yan into BNB. Ito po ang itatype natin sa taas. Kung may existing BNB po tayo, skip na lang po natin tong process na to. Then next, kailangan po natin bumili, let's say, 20 BNB sa halagang 624.7 USDT tapos kung ilang USDT ang kailangan nating i-spend yan po let's say gusto ko siyang ibenta ng 230 or 600 na lang 19 USDT so buy po tayo dito nyo po makikita yung buy na transaction nyo po. Hindi pa po yan completed. Pero pag natapos po yan, ang itap po yan sa order history, katulad po nito, kung na-complete po yung transaction, field po ang nakalasulat dito. Then next, punta po tayo sa fiat and spot. So sa, under po siya ng wallet, dito sa top menu po natin. Fiat and Spot, search po natin yung BNB. Oh. Then, withdraw. Diyan po, pipiliin po natin yung network. May dalawa po tayong choices. Yung Binance Chain B2, BIP2, at BIP20. Ang kailangan po natin piliin is BSC. Ito, kailangan po niya ng mga memo tags. So, ito po kasi pang metamask to. So, dapat nagsisimula sa OX po yung ipipaste natin ditong address. Paste po natin yung address natin from metamask. Then, click po natin yung withdraw. Kailangan natin i-confirm to para mag-proceed na po dun sa transaction. Click po natin to. Kailangan nyo rin pong i-check sa metamask nyo yung network. Kailangan po nasa Binance Smart Chain mainnet po tayo para hindi po maligaw kung paano natin i-check yung token na maitatransfer. Ayan po, natapos na natin yung transaction. Meron kasi magpo-prompt dito na phone and email confirmation. Kailangan nyo pong fill up yun. So, in-skip ko na lang po dito yun sa ating process para po mapabilis po tayo. So, next po natin is mag-wait po tayo ng approximately 12 hours. Pero hindi naman po yan magtatagal ng ganyan, lalo na kung hindi naman po congested. Wait for a few minutes, then check kung na-receive na po natin yung BNB tokens sa Metamask. So, yan na. 0475 BNB. Then, next step po, kailangan natin pumunta sa Evo DB. Okay. Sa Evo DB, kailangan natin click tong token bridge. May papakita ako sa inyo dito. And dito sa bridge, connect po natin yung metamask natin. 
nakikita nyo po, BSC and Polygon. Dito nang natin yung check. Ito yung kung saan manggagaling, tapos dito kung saan natin yung transfer. Ito po yung caveat dito. Dito sa token, makikita nyo walang BNB. USDT lang po yung choices natin. So, paano po yan? Ang meron po tayong token dito is BNB lang. So, meron pang extra step bago natin makumplit itong cross-chain token bridge. So, let's find out. Okay, dito naman sa CoinGecko, kailangan muna natin kunin yung contract address ng USDT. Kasi, bigyan ko kayo ng konting information. Dito po, um, by default, hindi po natin makikita yung USDT. Yung mga major coins lang po per network ang mag appear For instance, pag BSC, BNB ang lalabas na token. Pag Polygon is Matic. Kung Ethereum mainnet, it. So, dito po, kailangan po natin i-manually import yung USDT token. Then, click po natin to. Copy. Yan, no? Kasi marami po yan. Kasi by default dito, Ethereum to. Hindi nyo pa rin makikita yung USD. Kailangan nyo po yan. Then, import token. Automatically naman po, mag-fill up yung token symbol at token decimal dyan. Add custom token. Import tokens. Ayun na po. Okay? Simple lang yan. Then, proceed na po tayo sa next step. Alright, dito naman tayo sa Sushi Swap. So, enter lang po natin yung app. Click po natin ito. Then, dito tayo magpo-proceed. Yan, i-connect lang po natin sa ating Metamask. Make sure na sa BSC Network. Okay? Then, select po natin dyan kung anong token. So, dito dapat USDT. BNB to USDT ang kailangan natin. Then, swap po. Yan, nakikita natin kung magkano yung fee. Ah, yan. Yada, yada, yada. Then, confirm swap. So, ito po yung max amount po natin. Estimated gas. Kano kaya yan? Check natin, ha? So, confirm muna natin to. So, ito rin po yung other way para may idagdag yung USDT sa metamask natin. Pero since nailagay na po natin kanina, hindi na natin kailangan ipindutin yan. Check lang natin yung gas fee. BNB to PHP. Let's see. Uy, yun. Confirm. 28 pesos. Ayos lang. <laughs> Medyo mahal ng konti, pero oh, ayos pa rin sa range. Balikan na po natin yung Ibu Defi natin na transaction. So, yan. Unfortunately, error ako. Yun nga lang kasi, yung account ko is may less than 50 USDT. Hindi siya natanggap sa ganyang kababang halaga. Testing ko lang po kasi to Kaya hindi malaking pera yung nilagay ko dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung buong transaction. So, may ibang way ba? Kung paano kung konti lang yung pera ko? Okay naman dyan. Pero eto pa, bibigyan ko po kayo ng other way or other bridge for that. Dito po sa X-Pollinate, connect rin nyo po yung uh, metamask nyo, make sure na sa BSC, nangiita nyo naman dito kung anong network po tayo, kailangan nyo po yung isa trend kung hindi nakaayos. So dito, select po yung from BSP and USDT, ito po yung existing natin which is $23. Kung ipapalit po natin, may difference po na halos hmm, hindi naman $1 kasi kung anuhin natin parang pero parang $0.5 lang natin pag sinuap natin yan up $14 daw ang transaction fee check natin ha estimated lang naman yan palagyan nga natin <laughs> ano yun $14. USDT na. Hmm, 6 pesos. Not bad. 
Okay dito. Mura. Mura siya. So, confirm lang natin. Wait for a few minutes. Nangita naman natin dito yung progress natin dyan. Pending. Yup. Yun na yung confirmation. Tingnan natin to. Kung anong mangyayari. Ah, unapproved. Bakit? Natin. Kaya... preparation pa. So, dalawa siya. Wait for confirmation. Okay. Dalawa kasi. May approval. Parang sa mga swap, fix swap. May unang approval din yung mismo preparation ng pag swap ng token or pag transfer. So, yan. complete yung transaction, no? Oh. We-wait lang po natin. Then, sign to transfer tayo. May kinik ako dyan. Okay lang kayo. Okay lang lang kayo ng okay pag may hinihingi sa inyo requirements na natin. Medyo pass forward ko na to. Oops! Ayun na pala. Claim na natin. Nice. Tignan natin to sa ating Matic Mainnet. Okay. Wala tayo dito ng USDT. Try po natin mag-add. Balik ulit tayo dito sa CoinGecko para kunin ulit natin yung contract address ng USDT for Polygon Network. Yun po ha. Hindi po pinaghahalo-halo yan. Kasi magkakaiba po Kaya hindi nyo pwede pang transact yung USDT nyo from BSC para magamit nyo sa Polygon. Huwag po kayo makonfuse doon. Yung kay Polygon, kay Polygon lang, kay BSC, kay BSC lang. Something like that. Very isolated. Kailangan nyo po lagi ng bridge kung gusto nyo po i-transfer ang mga tokens nyo. Dito, copy lang po natin. Add custom token. Ayan po, yung transfer Import tokens. Lala. Yan na. Okay na. Na-transfer na po yung USDT natin under Matic or Polygon Network. So, yan lang po for this tutorial. Sana nasundan niyo po along the way. Kung may mga question po kayo, um, leave comments below lang po. Subscribe po tayo sa ating channel for any further tutorial. So, bye!